ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஐ பி எல் தொடர் தொடர்பான முழு அட்டவணை விவரம் வெளிவந்திருக்கு அதன் பிறகு ஐ பி எல் தொடர்பான பல அதிகாரப்பூர்வ அப்டேட்களும் வெளிவந்து பாத்தீங்கன்னா ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு தற்போது இந்த ஐ பி எல் தொடர் குறித்து பேசி இருக்கும் நியூசிலாந்து அணியின் தேர்வு குழுவின் உறுப்பினரான கவின் லாசன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐ பி எல் தொடர் எங்களுடைய அணி வீரர்களை தேர்வு செய்வதற்கு மிகவும் வசதியா எங்களுக்கு இருக்கு காரணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐ பி எல் தொடர் நடப்பதற்கு ஏற்றவாறு ஐசிசி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அணிகளின் சர்வதேச போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை மாற்றி அமைச்சு வெளியிடுறாங்க இதனால அனைத்து நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் வந்து ஐ பி எல் தொடரை பங்கேற்பது மிகவும் வசதியா இருக்கு அது மட்டுமல்லாது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்னு ஆகிய ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்து இரண்டு இருபது போட்டிக்கான உலகக்கோப்பை நடக்க இருக்கு அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் ஐ பி எல் தொடர்ல எங்கள் நாட்டு அணியின் வீரர்கள் பங்கேற்கும் போது அவங்களுடைய ஆட்டத்தை நாங்கள் மிகவும் உன்னிப்பா கவனிப்போம் ஐ பி எல் தொடர்ல இந்திய மண்ணில் ஒரு வீரர் சிறப்பாக விளையாண்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மற்ற நாடுகளிலும் சிறப்பாக விளையாட முடியும் அதனால இது வந்து எங்களுடைய அணி வீரர்கள் தேர்வுக்கு மிக உதவிகரமாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஆர்சிபி அணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐ பி எல் தொடர்க்காக அவங்களுடைய ஐ பி எல் அணியில பல மாற்றங்களை செஞ்சிருக்காங்க அதுவும் அவங்களுடைய ஐ பி எல் லோகாவை தற்போது மூன்றாவது முறையாக மாற்றியிருக்காங்க நிறைய வீரர்களை அவங்க வந்து வெளியில விட்டு புதுமுக வீரர்களை வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஐ பி எல் தொடர்ல எப்படியாவது கப்பை அடிச்சே தீர வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க வந்து ரொம்பவே ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க ஆனா இந்த ஐ பி எல் தொடர்ல கொஞ்சம் அட்டவணை அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் காரணம் கடைசி இரண்டு போட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை ஆகிய இரண்டு வலுவான அணிகளுக்கு எதிராக போடப்பட்டிருக்கு மொத்தம் ஒரு அணி ஒரு ஐ பி எல் தொடரில் மொத்தம் பனிரெண்டு விளையா ஆட்டங்களில் விளையாட வேண்டும் அதன்படி முதல் பத்து ஆட்டங்களில் ஆர்சிபி அணி அதிகமான வெற்றிகளை குவிச்சா மட்டும்தான் கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் அவங்க வலுவான அணிக்கு எதிராக தோல்வியை தழுவினா கூட அவங்க வந்து பிளே ஆஃப் குள்ள நுழைய முடியும் அதனால தற்போது ஆர்சிபி அணி ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதிகமான வெற்றிகளை குவிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே அணியின் அதிரடி வீரர் ஆல்ரவுண்டரான ஹர்பேந்த் சிங் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இந்த ஐ பி எல் தொடரில் யார் கப்படிப்பாங்க அப்படின்றத பற்றி பேசியிருக்காங்க வேலூர் விஐடியில் நடைபெற்ற கல்லூரியில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்பேந்த் சிங் அவர்கள் பங்கேற்றாங்க அதில் கலந்து கொண்டு அவங்க பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ பி எல் தொடரை எதிர்நோக்கி நாம் அவனை அனைவருமே ரொம்பவே ஆர்வமோடு காத்திருக்கோம் மகேந்திர சிங் தோனி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு களம் வருவது தற்போது ரசிகர்களிடையே பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஐ பி எல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாண்டு சிஎஸ்கே டீம் கப் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் தற்போது முதல் முறையாக சினிமா துறையில் களம் இறங்க இருக்கும் ஹர்பேந்த் சிங் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டில் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த ஆதரவையும் சினிமா துறையிலும் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தற்போது மும்பை மற்றும் இந்திய அணி நட்சத்திர வீரரான ஜஸ்பி பும்ரா அவர்கள் ஆர்சிபி அணியோட லோகோவை கிண்டல் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஆர்சிபி அணி இந்த ஐ பி எல் தொடருக்காக தன்னுடைய லோகோவை புதுசாக மாற்றி வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதற்கு பதிலளிச்சிருக்கக்கூடிய ஜஸ்பி பும்ரா அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லோகோ மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் அது வந்து என்னுடைய பவுலிங் ஆக்ஷன் போல இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க பும்ரா அவர்களுடைய இந்த பதிலுக்கு தற்போது நிறைய பேர் கருத்து தெரிவித்து கொண்டிருக்காங்க அதாவது உண்மையிலேயே உங்களுடைய பவுலிங் ஆக்ஷனை காப்பி அடிச்சு தான் ஆர்சிபி லோகோவை வச்சுருக்காங்க அதனால் நீங்கள் அதற்கு காப்பி ரைட்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு தற்போது நிறைய பேர் காமெடியாக கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஆர்சிபி அணியின் ஓனரான ஜி மலையா அவர்கள் ஆர்சிபி அணி லோகோவை மாற்றியது குறித்து கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க லோகோ மிகவும் நன்றாக இருக்குது ஆனால் இந்த முறையாவது நீங்கள் வந்து கப் அடிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க விஜய் மலையா அவர்களுடைய இந்த கமெண்ட்டிற்கும் தற்போது நிறைய பேர் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாணியில் பதிலளிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்